వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి మనకి వర్కింగ్ ఆఫ్ మాస్ స్పెక్ట్రోమెట్రీ ఇక్కడ మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో ఆల్రెడీ మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంటే ఏంటి మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం దాని యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఏంటని మనకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో మీకు అయితే చెప్పడం జరిగింది అది కూడా మనకు మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉండే వెనక ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ఆ మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోప్ ప్రిన్సిపల్ గురించి తెలుసుకొని తర్వాత ఆ వర్కింగ్ ఆఫ్ మాస్ స్పెక్ట్రోమెట్రీ గురించి అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి టాపిక్లోకి వచ్చినట్లయితే సో ఇక్కడ వర్కింగ్ ఆఫ్ మాస్ స్పెక్ట్రోమెట్రీ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఆఫ్ మాస్ స్పెక్ట్రోమీటర్ అన్న కూడా మనకి ఒకే ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఇక్కడ సారీ మన టాపిక్లకి వెళ్ళినట్లయితే ఇన్ ఏ టైపికల్ ప్రొసీజర్ ఏ శాంపిల్ విచ్ మేబీ సాలిడ్ ఆర్ లిక్విడ్ ఆర్ గ్యాస్ ఆర్ అయనైజ్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బంబాడింగ్ ఇట్ విత్ ఎలక్ట్రాన్స్ దిస్ మే కాజ్ సమ్ ఆఫ్ ద శాంపిల్ మాలిక్యూల్స్ టు బ్రేక్ ఇన్ టు చార్జ్డ్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ సో ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ ప్రిన్సిపల్ అయితే చెప్పడం జరిగింది సో ఒక మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఇక్కడ మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ మేజర్గా ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీని మనం టు డిటర్మిన్ టు డిటర్మైన్ మాస్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ సో మాలిక్యూల్ యొక్క మాస్ని మనం కనుక్కోవాలి అంటే అంటే మాలిక్యూల్ యొక్క టోటల్ వెయిట్ని మనం కనుక్కోవాలంటే ఇక్కడ మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీని యూజ్ చేస్తాం అలాగే ఆ ఏవైనా ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఏదైనా ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ యొక్క టోటల్ వెయిట్ని మనం కనుక్కోవాలంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఖచ్చితంగా మనం మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏ కాంపౌండ్ యొక్క మాస్ని మనం కనుక్కోవాలో ఆ కాంపౌండ్ని మనం ఇక్కడ సాలిడ్ లిక్విడ్ ఆ గ్యాస్ సో ఈ స్టేట్లో మనం తీసుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఎప్పుడైతే కాంపౌండ్ని మనము మాస్ స్పెక్ట్రోస్ మాస్ స్పెక్ట్రోమెట్రీ ఆర్ మాస్ స్పెక్ట్రోమీటర్లో మనం ఇంజెక్ట్ చేసి ప్రాసెస్ రన్ చేస్తామో అవి ఏమవుతాయి అంటే ఫైనల్గా మీకు ఎలక్ట్రాన్ బంబార్డ్మెంట్ ప్రాసెస్ ద్వారా అంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ టచ్ అయినప్పుడు సో అక్కడ మనకు ఎలక్ట్రానిక్ బంబార్డ్మెంట్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనకు ఏమవుతుంది అంటే ఆ మాలిక్యూల్ అనేది ఫ్రాగ్మెంట్స్గా డివైడ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అంటే ఏంటంటే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఆర్ మాలిక్యూల్ అనేది ముక్కల అవడాన్ని మనం ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటాం అది మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా చెప్పినాం అదే పాయింట్ ఇక్కడ మళ్ళీ రిపీట్ అయింది మనకి నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంటు చార్జ్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ సో ఇక్కడ మాలిక్యూల్ అనేది ఎప్పుడైతే ఫ్రాగ్మెంట్ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో అక్కడ మనకి ప్రతిదీ కూడా చార్జ్డ్ మాలిక్యులర్ అయాన్స్కి అయితే డివైడ్ అవుతుంది అనమాట దాన్ని మనం మాలిక్యులర్ అయాన్స్ అంటాం అనమాట ఓకే సో దీస్ అయాన్స్ ఆర్ దీస్ అయాన్స్ ఆర్ దెన్ సపరేటెడ్ అకార్డింగ్ టు దేర్ మాస్ టు చార్జ్ రేషియో టైపికలీ బై యాసలరేటింగ్ దెమ్ అండ్ సబ్జెక్టింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సో ఇక్కడ ఈ డివైడ్ అయిన మాలిక్యులర్ అయాన్స్ ఏవైతే ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి డివైడ్ అయిన మాలిక్యులర్ అయాన్స్ అనేది సపరేట్ అవుతాయి అనమాట ఎలా సపరేట్ అవుతాయంటే అకార్డింగ్ టు దేర్ మాసెస్ వాటి యొక్క మాసెస్ని బేస్ చేసుకొని అవి సపరేట్ అవుతాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒకసారి మనం ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఇది మనకు మా స్పెక్ట్రోమీటర్ యొక్క ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అనమాట సో డయాగ్రామ్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఈ డయాగ్రామ్ని మీరు ఎగ్జామ్లో కూడా మనకు ఖచ్చితంగా అయితే గేల్స్ అయితే ఉంటుంది సో ఎందుకంటే ఈ ఎగ్జామ్ కూడా ఎగ్జామ్లో కూడా ఈ డయాగ్రామ్కి కొన్ని మార్క్స్ అనేది మనకు కేటాయించడం జరుగుతుంది కాబట్టి డయాగ్రామ్ ఖచ్చితంగా వేయాల్సి అయితే ఉంటుంది సో ఈ డయాగ్రామ్ బేసిస్ కొన్ని మనము దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ మనం రాయాల్సి అయితే ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ సో ఈ డయాగ్రామ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే బాగా ఇక్కడ మనకి త్రీ స్లిట్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట త్రీ స్లిట్స్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ టూ త్రీ సో ఈ మూడు కూడా త్రీ స్లిట్స్ సో ఇక్కడ త్రీ స్లిట్స్ అయితే ఉన్నాయి అలాగే ఇక్కడ మనకు ఛాంబర్స్ వచ్చేసి ఫోర్ ఛాంబర్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట ఆ ఛాంబర్స్ అనేవి ఏదో చూద్దాం ఒకసారి సో ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి వేపరయేషన్ ఛాంబర్ సో వేపరయేషన్ ఛాంబర్ ఇది వచ్చేసి అయనైజేషన్ ఛాంబర్ ఇది వచ్చేసి మనకి అయానిక్ ఛాంబర్ ఇది వచ్చేసి మ్యాగ్నెటిక్ ఛాంబర్ సో ఇక్కడ ఈ మూడు ఈ నాలుగు కూడా మనకి ఛాంబర్లు త్రీ స్లిట్స్ అయితే ఉన్నాయి సో మాస్ స్పెక్ట్రోమీటర్ యొక్క ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్లో సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ లోకి మనకు ఒక మాలిక్యూల్ని అయితే మనం ఇంజెక్ట్ చేయాల్సి అయితే ఉంటుంది సో ఏ మాలిక్యూల్ని ఇంజెక్ట్ చేయాలి అంటే మనం ఏ మాలిక్యూల్ యొక్క మాస్ని మనం కనుక్కోవాలో ఏ మాలిక్యూల్ యొక్క మాస్ని మనం డిటర్మినేట్ చేయాలో ఆ మాలిక్యూల్ని మనం దీంట్లో ఇంజెక్ట్ చేయాల్సి అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ శాంపిల్ ఇంజెక్షన్
చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఛాంబర్ అనమాట సో ఇక్కడ అది సెకండ్ ఛాంబర్ సో దీన్ని మనం సెకండ్ ఛాంబర్ అంటాం దీన్ని మనం అయనైజేషన్ ఛాంబర్ అంటాం అయనైజేషన్ ఛాంబర్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ బంబార్డ్మెంట్ ఛాంబర్ ఎలక్ట్రాన్ బంబార్డ్మెంట్ అయనైజేషన్ అన్న అయనైజేషన్ ఛాంబర్ అన్న రెండు ఒకటే అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఈ సెకండ్ ఛాంబర్లో దీన్ని మనం అయనైజేషన్ ఛాంబర్ అంటా ఉన్నాం ఈ సెకండ్ ఛాంబర్లో మనకి ఎప్పుడైతే కాంపౌండ్ అనేది లేదా మాలిక్యూల్ అనేది సెకండ్ ఛాంబర్లోకి ఎంటర్ అవుతుందో ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రాన్ గన్ అనేటువంటి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఉంది ఎలక్ట్రాన్ గన్ సో ఎలక్ట్రాన్ గన్ యొక్క వర్క్ ఏంటి అసలు ఎలక్ట్రాన్ గన్ మనకి ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్ గన్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో ఎలక్ట్రాన్ గన్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో ఎందుకు ఎలక్ట్రాన్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే మాలిక్యూల్ అనేది ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఎలక్ట్రాన్ గన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలన్నమాట సో ఎప్పుడైతే కాంపౌండ్ సో ఈ కాంపౌండ్ అనేది ఇక్కడ ఉందన్నమాట ఎలక్ట్రాన్ గన్ నుంచి మనకు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఈ కాంపౌండ్ మీద టచ్ అవుతాయి సో దాన్ని మనకు దాన్ని మనం ఎలక్ట్రాన్స్ బంబార్డ్మెంట్ విత్ కాంపౌండ్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ బంబార్డ్మెంట్ విత్ మాలిక్యూల్ సో ఇక్కడ మాలిక్యూల్తో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి బంబార్డ్మెంట్ ప్రాసెస్లో ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి అనమాట ఇక్కడ బంబార్డ్మెంట్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మాలిక్యూల్ని టచ్ అవ్వడాన్ని క్లోజ్గా టచ్ అవ్వడాన్ని దాన్ని మనం బంబార్డ్మెంట్ అంటాం బంబార్డ్మెంట్ అంటే జస్ట్ టచ్ అవ్వడం అంతే ఓకేనా ఎలక్ట్రాన్ గన్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఈ కాంపౌండ్ని టచ్ అవుతూ ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కాంపౌండ్ టచ్ అవుతాయో అక్కడ మనకు ఏమవుతుందంటే మాలిక్యూల్ అనేది కొన్ని ఫ్రాగ్మెంటేస్ ఫ్రాగ్మెంట్స్గా డివైడ్ అవుతుంది అనమాట ఫ్రాగ్మెంట్స్గా డివైడ్ అవ్వడం అంటే ఆ మాలిక్యూల్ అనేది ముక్కలు అవుతుంది ఓకేనా సో అది ఎలా ముక్కలు అవుతుంది అంటే మాలిక్యులర్ అయాన్స్గా సో ఒక మాలిక్యూల్ అనేది ముక్కలు అవ్వడాన్ని మనం మాలిక్యులర్ అయాన్స్ అంటాం ఓకేనా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మాలిక్యులర్ అయాన్ ఆర్ పేరెంట్ అయాన్ సో ఇక్కడ మాలిక్యులర్ అయాన్ అంటే ఏంటి అంటే సో అయాన్ ఫామ్ బై ద లాస్ ఆఫ్ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ అట్ లోయెస్ట్ అయినేషన్ పొటెన్షియల్ ఫామ్ ఏ మాలిక్యూల్ టు ఫార్మ్స్ మాలిక్యులర్ అయాన్ ఆర్ పేరెంట్ అయాన్ సో ఇక్కడ ఏం లేదండి సో మాలిక్యూల్ నుంచి ఒక సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ని మనం బయట పంపించేస్తే అంటే ఒక సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వెళ్ళిపోతే సో మాలిక్యూల్ నుంచి ఒక సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వెళ్ళిపోతే అక్కడ మనకి మాలిక్యులర్ అయాన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సార్ ఇక్కడ ఒకసారి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఎం ప్లస్ ఈ టు ఫామ్ ఎం ప్లస్ ప్లస్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ సో ఇక్కడ ఈ రియాక్షన్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఎం అనేది మాలిక్యూల్ ఈ ప్లస్ ఈ అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఓకేనా ఎలక్ట్రాన్ ఎలా వచ్చిందంటే ఎలక్ట్రాన్ గన్ నుంచి మనకు రిలీజ్ అయిన ఎలక్ట్రాన్ ఇది ఎలక్ట్రాన్ గన్ నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ అది అది ఇప్పుడైతే అనగా ఆ ఎలక్ట్రాన్ అనేది మాలిక్యూల్ని టచ్ అవుతుందో అంటే మాలిక్యూల్తో కలుస్తుందో అక్కడ మనకు ఈ మాలిక్యూల్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోయింది ఓకేనా బయటకు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఇక్కడ మాలిక్యూల్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఎం ప్లస్ అనేటువంటి మనకు వస్తుంది అనమాట దీన్ని మనం మాలిక్యులర్ అయాన్ అంటాం ఇక్కడ ప్లస్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి ఈ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి మాలిక్యూల్ నుంచి రిలీజ్ అయిన ఎలక్ట్రాన్ ఒకటి అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఒకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఒకటి ఓకేనా ఇక్కడ మనకు టూ ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వెళ్తూ ఉన్నాయి ఆ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఏంటి అంటే మాలిక్యూల్ నుంచి రిలీజ్ అయిన ఎలక్ట్రాన్ ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఎలక్ట్రాన్ బంబార్డ్మెంట్ ప్రాసెస్లో అంటే ఎలక్ట్రాన్ గన్ నుంచి రిలీజ్ అయిన ఎలక్ట్రాన్ సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఓకేనా ఈ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనకు ఎం ప్లస్ అనేది ఎటువంటిది ఫామ్ అయింది కదా సో దీన్ని మనం మాలిక్యులర్ అయాన్ అంటాం సో ఇక్కడ ఇది అనమాట మాలిక్యులర్ అయాన్ సో దీంట్లోనే మనకు ఈ మాలిక్యులర్ అయాన్ ప్రాసెస్లోనే మనకి ఫ్రాగ్మెంట్ అయాన్ ఆర్ డాటర్ అయాన్ సో ఫ్రాగ్మెంట్ అయాన్ ఆర్ డాటర్ అయాన్ అనేవి మనకు ఫామ్ అవుతూ ఉన్నాయి ఇవి ఏంటి అంటే సో జనరేటెడ్ బై ద ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ అయాన్ ఇన్ ద అయనైజేషన్ ఛాంబర్ టు ద ఫామ్స్ ఫ్రాగ్మెంట్ అయాన్స్ ఆర్ డాటర్ అయాన్స్ ఇక్కడ ఏం లేదండి ఇక్కడ ఫ్రాగ్మెంట్ అయాన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి మాలిక్యులర్ అయాన్స్ ఫామ్ అయినాయి కదా సో మాలిక్యులర్ అయాన్స్ అంటే ఎం ప్లస్ అనేది ఫామ్ అయింది సో ఈ మాలిక్యులర్ అయాన్స్కి ఈ మాలిక్యులర్ అయాన్స్ నుంచి మనకి ఒక ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వెళ్ళిపోతే ఆ ఫామ్ అయ్యే వాటిని ఒక ఎల
ions or daughter ions. Okay, na? So, here we have a process that we have to do with the instrumentation process. The instrumentation process is the instrumentation process. The instrumentation process is the instrumentation process. Here we have the second part. The ionic chamber, sorry, ionization chamber is the process. This process is the molecular ions form. अलगे डॉट रायंस फॉर्म आवडम आ फ्रैगमेंट्स का डिवाइड आवडम अने अंततः गुड़ा माना कि सेकेंड चांबर लो अंटे आयनेशन चांबर लो जरूरत आउंडी ओके ना सो ये पढ़े थे आयनेशन चांबर लो माना कि मालकुल रायंस अलगे डॉट रायंस माना कि डिवाइड है नहीं जो ये सेकेंड स्टेप निचे अंटे सेकेंड चांबर निचे थर्ड चांबर की सेकेंड स्टेट द्वारा माना कॉम्पोंड आर मॉलिक्यूल इकड़ा माना कॉम्पोंड अन्ना गुड़ दे पटिंच इकड़ा मॉलिक्यूल आयांस अनाली मॉलिक्यूल आयांस प्लस डॉट आयांस ने भी माना कु सेकेंड चांबर ले केंट्रा होता है ना अंडे इकड़ी केंट्रा होता है ना ना माता सो इकड़ा सेकेंड चांबर ने एम एंड अमंटे आयनेज सो आयनिक चांबर लो माना कि आई मालूम ना रायांस है ना ये मोत है एंटे ये मालूम ना रायांस ये वही तो नहीं हो टू टाइप्स ऑफ मालूम ना रायांस अभी एंटे एंटे पकड़ी फर्स्ट वन मालूम ना रायांस अलग है सेकंड वन अच्छे से डॉट रायांस ये दोनों बड़ा माना कि सेपरेट होते हैं फर्स्ट मालूम � डाट रायंस रंडू गुड़ा सेपरेट होते हैं या कड़ा ये थर्ड चांबर लो ओके ना ये सेपरेट है ना मार्क कर रायंस है नेवी थर्ड स्लिट द्वारा फोर्थ चांबर ले के अंतर होता होने ये फोर्थ चांबर अच्छे से माना कि मैग्नेटिक चांबर आर मैग्नेटिक फील्ड अंडा मैग्नेटिक चांबर आर मैग्नेटिक फील्ड सो According to separated by according to their masses, what is the masses in the basis of the separate of the and the echo mass in the 20 molecular ions or dot ions or the way the echo mass in the 20 ions or molecular ions or the way 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 the echo highly massed molecular ions and dot ions and heavy bottom like and the kidney bottom like us they एकड़ा फोर्थ चांबर लो, ओके ना, सो तक्को मास में ट्वेंटी मालिकल रायंस अलग डाट रायंस है नेवी टॉप लो उन्हें ना मटांडे पाइन उन्हें ना टलो, ओके, सो इधर माना कि ये फोर्थ चांबर लो, उन्हें मैग्नेटिक फील्ड आर मैग्नेटिक चांबर लो, इला माना को वाट या का मास में बेसेस कोनी अभी एको मासन ना आयांस वक्वाई पुकी तक्को मासन टोटे आयांस वक्वाई पुकने द मानको सेपरेट होते ओके ना फाइनल का एकड़ा मानको डिटेक्टर लो मानक कलेक्ट होता है इनमें डा डिटेक्टर लो आयांस है ना वैन न्यू वड़ा कलेक्ट होते मरे डिटेक्टर लो कलेक्ट ये ना पुरु मरी फर्स्ट ये आयांस कलेक्ट होते एंटे highly mass in the ions and the echo mass in the ions we have to collect the bottom first detector we have to collect the collector then we have to collect the ions collect so these two ions and these two types of ions we have to amplify the amplification finally the ion is also a mbz value mbz प्रति m by z मास स्पेक्ट्रोस्कोपी लो आ वैल्यू ने मानों m by z तो इंडिकेट जाता हूँ m by z is equal to something so m by z is equal to zero one two three four and so on ओके ना so इकड़ा ये प्रत्येक का पीक की so इस स्पेक्ट्रल डेटा स्पेक्ट्रम डेटा डेटा स्पेक्ट्रम आर स्पेक्ट्रल डेटा अंडम so आ डेटा लोन अपने पीक्स ये वे तो नहीं हो आ पीक की वक्को का पीक की वक्को का वैल्यू इतना उठाने में आता है आ वैल्यू ये एंटी एंटे इकड़ा मानक मालिकुलर आयांस हो फ्रैगमेंट आयांस हो डाट आयांस होने के दा वाटे को वैल्यू नहीं अकड़ा मानक अकड़ा पीक्स फॉर्म लो मानक डिस्प्ले होता है ना मार्टा सो इधर टोटल का मानक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंटेशन ई क्वेश्चन है वरन रास्कोल से वाला वरन उन्हें ना का नोट्स प्रिपेयर जैसे उसको अन्य वीडियो ने पास से सी नोट्स प्रिपेयर जैसे उन्हें लेते हैं मेरी वे क्वेश्चन एग्जाम रास्ते हैं ना का मेरे को मैक्सिमम फुल्ल मार्क्स आने के चांस है तो उन्हें फ्रेंड्स इलान्टी मरीन अपडेट्स को समझना लेते कच्चे